ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡ്രീമി കളി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ ഇന്ന് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ഫുൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ബിഗ് താങ്ക്സ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര പേരെ നമ്മളത് എത്തിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്കും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കുകയും ചെയ്യണം ലൈക്കും അടിക്കാൻ മറന്നക്കല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാത്തുവിൻ്റെ ഓരോരോ കുസൃതികളാണ് പാത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെറ്റാണ് പാത്തു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാത്തുവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്തു ഫുള്ളും ഡേട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഫുൾ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പാത്തുവിൻ്റെ നഖമാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ നെയിൽ കട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നഖം ആദ്യം മുറിക്കാം എൻ്റെ ഇക്കയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അവരോട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പാത്തുവിനെ നമ്മുടെ പാത്തുവിനെ നിങ്ങളെല്ലാരും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ പാത്തുവിനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാത്തുവിൻ്റെ നഖം മുറിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാത്ത് ഭയങ്കര കുസൃതി ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നഖയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് എൻ്റെ കഴിവ് ഇങ്ങനെ തരുന്നില്ല എനിക്ക് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പാത്തുവിൻ്റെ കാൽപാദമില്ലേ ഈ കാറ്റിൻ്റെ കാൽപാദം ഓരോരോ നഖത്തിൻ്റെ അടിയിലും പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതതിൻ്റെ നഖം പുറത്തേക്ക് തള്ളും അപ്പോൾ ആ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന ടൈമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെറും മറ്റം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇറച്ചിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഖത്തിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് തട്ടിപ്പോയിനെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നഖത്തിൻ്റെ അറ്റം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അത്ര മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരി നഖ ഇങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകും പിന്നെ നഖം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാധനം ഈ അടിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നഖം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇതാക്കുന്നില്ലേ ഒരച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതുപോലുള്ള സാധനം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുറിച്ച നഖത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാകുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മാന്തൂല മാന്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റൂല അതിന് ശേഷം ഫുള്ളും സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കൈൻ്റെ നഖങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാലിൻ്റെ നഖം കൂടെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇടങ്ങാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പോകാൻ്റെ മേത്തൊക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാലിൻ്റെ നഖം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ പാദം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നഖം പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ തുമ്പ് മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക അത്ര മാത്രം മതി അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ നഖവും ക്ലീൻ ആക്കണം
ഇപ്പം നമ്മുടെ പാത്തുവിൻ്റെ നഖമുറിയും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നഖവും ഇപ്പോൾ തട്ടുന്നില്ല ശരിക്കും ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിൽ നല്ലോണം കച്ചറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് നല്ലത് മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ കച്ചറ വരും അത് ഡെയിലി വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സദാ കോട്ടൺ ബെഡ്സ് ബെഡ്സിൽ സദാ വെള്ളം നമ്മുടെ സദാ പൈപ്പിൽ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കുക വെള്ളം മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കച്ചറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ റോസ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റോസ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റോസ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒട്ടുമിക്ക ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ സാധാ നമ്മുടെ പൈപ്പിലെ വെള്ളത്തിനോടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് പാത്തുന്നെ നോക്ക് നല്ല കണ്ണൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയിൽ കിടന്നിരുന്നത് പാത്തു അതിനൊക്കെ ഉഷാറാണ് കണ്ണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യൂല അപ്പോൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ണൊക്കെ നല്ല നല്ല അടിപൊളിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളം മുക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പാത്തുവിൻ്റെ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാത്തുവിൻ്റെ കണ്ണും മുഖമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നോക്കും ഒന്നും കച്ചറൊന്നുമില്ല ഒന്നും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തുവിൻ്റെ ചെവി ചെവി ഭയങ്കരമായിട്ട് അഴുക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പേർഷ്യൻ കാറ്റിൻ്റെ ചെവിയൊക്കെ എപ്പോഴും വീക്കിലി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ടു വീക്സ് ആയി അപ്പോൾ ചെവിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കച്ചറായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കച്ചറ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ചെവിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ചെവിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലോണം കച്ചറ നിങ്ങളിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ചെവി പിടിച്ചിട്ട് തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മാക്സിമം വീക്കിലി തന്നെ നിങ്ങൾ ചെവിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ല അപ്പോഴും നമ്മുടെ കാറ്റ് എപ്പോഴും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കും ഒന്ന് അസുഖങ്ങളും ഫംഗസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാതെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലിരിക്കും അപ്പോൾ പാത്തോന് എന്തോ ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പാത്തോ പാത്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഗ്രസീവ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ അതിനൊന്ന് മയക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ കോട്ടൺ ബെഡ്സിൽ നമ്മൾ വെള്ളം മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സാധാ നോർമൽ വാട്ടർ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ചെവി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫാർമസിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് തുള്ളി മരുന്നും ഡ്രോപ്സൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി വെള്ളത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ കാറ്റിന് ഒന്നും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല നമ്മുടെ കാറ്റിന് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധൈര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ചെവിയിൽ കയറാണ്ട് നോക്കണം നമ്മൾ ഈ കോട്ടൺ ബേഡ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് പൊഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ചെവിയൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെവിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കോട്ടൺ പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് പാത്തൻ്റെ ചെവിയിലുള്ള കച്ചറ നോക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ടൺ പേടിച്ചിൽ വെള്ളം മുക്കിയിട്ട് തുടക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കച്ചറയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കച്ചറൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും ഒരുപാട് കച്ചറയുണ്ട് പാത്തൻ്റെ ചെവിയിൽ അതെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കൂ പാത്തൻ്റെ ചെവിൻ്റെ
അത് പ്രോബ്ലം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനാഗിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിനാഗിറുണ്ട് അതും അതും ഇറ്റിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം നമ്മളിതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി പാത്തുവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി പാത്തുവിൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കച്ചറായിട്ടുണ്ട് പാത്തു മൂത്രം ഒഴിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഈ പഫ്യ ആയതുകൊണ്ട് മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ രോമത്തിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആവും അതിൻ്റെ കളറ് അതിന് ഇറങ്ങാൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പാത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഈ നമ്മുടെ കുറച്ച് ചൂട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഈ തണുപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിറയൽ ഇണക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് വെള്ളത്തിലാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിതിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് പാത്ത് ആദ്യം എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ഇപ്പം കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതാ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി കളിക്കുക എന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പടച്ച് കളിക്കുക നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്തുവിൻ്റെ കോലം നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാത്തുവിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള രൂപം അതാ ഇത് ഏതോ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ജീവനെ പോലെ ആയല്ലോ പിന്നെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പേർഷ്യൻ കാറ്റിൻ്റെ തലയിൽ വെള്ളമാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചെവിയിലൂടെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പൂച്ച ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക മരിച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറാണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ തലയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിനോട് തുടച്ച് ടിഷ്യൂവിനോട് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ എടുത്ത ഷാംപു എന്ന് പറയുന്നത് ബൾഗാറിൻ്റെ ഒരു ഷാംപു ആണ് അത് നോർമലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷാംപു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് അത് ഭയങ്കര സ്മെല്ലുള്ള ഷാംപു ആയിരുന്നു ഭയങ്കര മണമായിട്ടുള്ള ഷാംപു ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് അതിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പാത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നല്ല മണവും ഉണ്ടാകും നല്ല ക്ലീൻ ആവും ചെയ്യും നല്ല അടിപൊളി ഷാംപു ആണ് അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പാത്തുവിനെ ഷാമ്പൊക്കെ ഇട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പാത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഗ്രസീവ് ആകുന്നുണ്ട് പാത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ആച്ചിനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പാത്തിൻ്റെ കോലെന്ന് അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് പാത്ത് ആച്ചി കണ്ടിട്ടില്ല ആച്ചിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പേർഷ്യൻ കാറ്റിനൊക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളതിനെ ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ട് വേണം വളർത്താൻ അതായത് പാത്തുവിൻ്റെ ഒരു ലക്കിയാണ് പാത്തു അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ പാത്തുവിൻ്റെ കൂട്ടിലിട്ടിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം വരെ പാത്തുവിനെ നമ്മൾ കൂട്ടിലടച്ചിട്ടില്ല സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആകെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും പിന്നെ അനിയനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പാത്തുവിനോട് പാത്ത് സ്വന്തം മോളെ പോലെ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മാക്ക് ഓളെ കാണാണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും പാത്തു നല്ല നല്ല അടിപൊളിയാണ് നല്ല ട്രോയ് ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം ഉള്ള കാറ്റാണ് കേട്ടോ എല്ലാം നല്ല കൃത്യമായിട്ട് അത് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ഇത് യൂറിനേറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൽ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആച്ചിനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ പാത്തുവിൻ്റെ കോലം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആച്ചി അതൊന്നും നോക്കണ്ട മോളെ പാത്തുവിനെ കണ്ടു പാത്തു കുളിച്ചു കഴിയട്ടെ പാത്തു കുളിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാത്തുവിന്റെ കോലം കണ്ടോ എത്രത്തോളം മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോക്കട്ടോ ഏ അപ്പൊ മോളെ എനങ്ങാണ്ട് നിക്കിപ്പോ അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പൂച്ചനെ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഏത് കാറ്റായാലും ഏത് നമ്മുടെ പെറ്റ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ട് വേണം അതിനെ വളർത്താൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ടൈം ഇതുണ്ടായി കഴിഞ്
പിന്നെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മാക്സിമം കച്ചറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഷാമ്പൂട്ടിൽ തന്നെ തുടച്ച് കളയാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അതിനെന്താ പറയുക നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുക ബാക്കി ഷാമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടൊന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ പാത്തിന്റെ കോലം നോക്കൂ ഓ ഫുള്ളും എന്താ പറയാ അതിന്റെ പഫി ഉണ്ടാക്കിയാണ് അല്ല ഇതിന്റെ രോമം ഉണ്ടാക്കിയാണ് അതിന്റെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നത് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കിയേ പാത്തു ആകെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ്ട ഇപ്പൊ പാത്തിന്റെ ശരീരം മാത്രം നോക്കിയേ പാത്തു ആകെ അത്രയേ ഉള്ളൂ പാത്തു ഒന്നും അല്ലാതായി ഇപ്പോ ഇതിന്റെ രോമം കുളിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ രോമൊക്കെ പാറി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഭംഗി കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ പാത്തുവിൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ടർക്കി എടുത്തിട്ട് പാത്തുവിനെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് കൊടുക്കുക തുടച്ച് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബോഡിയിൽ നിന്ന് കളയാം രോമത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ശരിക്കും ഒന്ന് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ തുടച്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കുക ടർക്കിനോട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് നമുക്ക് തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മൾ വൈകിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് പാത്തിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം ഇനി ഈ വെയിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ ഇതിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹെയർ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാത്തുവിനെ രോമൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഹെയർ ഡ്രയർ ലൈറ്റ് ചൂട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ പൂച്ചക്കും അത്ര എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല സംഭവം ഈ തണുപ്പ് അതിന് ബോഡിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിറയൽ കണക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഇതിനോട് ഹെയർ ഡ്രയറോടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈ ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് എല്ലായിടത്തും വെള്ളമില്ല സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഹെയർ ഡ്രയറോട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോകും അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതുക്കെ ചീർപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാരണം കേട്ടോ എപ്പോഴും വാരണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രോമം എപ്പോഴും കൊഴിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ വാരിക്കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പൂച്ചൻ്റെ രോമങ്ങൾ ഈ കൊഴിയാൻ നിൽക്കുന്ന രോമങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാത്ത് നോക്കിയേ പാത്തുവിനെ കുളിപ്പിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ട് പുറത്തിറക്കുമ്പോഴേ തന്നെ പാത്ത് മുറ്റത്ത് നിന്നാണ് കളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗാർഡനിലൊക്കെ പോയിട്ട് പാത്തു ഇങ്ങനെ നോക്കിയാന്ന് അവിടെ എന്തോ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അനങ്ങാണ്ട് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നോക്കിയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പാത്തുവിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് നോക്കും നേരത്തെ കണ്ട പാത്തു ഇപ്പോഴത്തെ പാത്തുവിനും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കച്ചറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇപ്പം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണങ്ങാനുണ്ട് അത്ര ആ വെള്ളമൊക്കെ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള നല്ല നീറ്റായിട്ട് മാറും നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് തന്നെ വരും ഈ പഫി ആയിട്ടുള്ള രോമമായതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ എവിടെ പോയിട്ട് നിന്ന് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ചൊരു യെല്ലോ കളർ കണക്കാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാത്തിനെ നോക്കൂ അപ്പം അതിങ്ങനെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കിയാന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്
മാഷാല്ലാ എൻ്റെ പാത്രം നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കച്ചറെല്ലാം പോയി ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മുടെ പാത്തുവിന് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഫോർ മന്ത്സ് പ്രായമായി ഫോർ മന്ത്സ് അല്ല ഫൈവ് മന്ത്സ് പ്രായമാവാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര മാസം പ്രായം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ടായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാൻ പറ്റോ ഇടും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇടും പിന്നെ അപ്പം ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ടൈമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്താ പറയുക ഭയങ്കര നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷം തോന്നും പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക സങ്കടം തോന്നും ഇത്ര ചെറിയ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂച്ചനെ നമ്മൾ പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്ക് വന്നിട്ട് ഡോറിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ അടിച്ചടിക്കുന്നുണ്ടാവും കാലിനോട് അപ്പൊ തുറക്കുമ്പോണ്ടാ ഓടി വരുന്ന അങ്ങനെ ഓടി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിനുള്ളിലൊക്കെ റൂമിനുള്ളിലൊക്കെ എന്താ പറയാ കൂട്ടും അപ്പൊ നമ്മളാദ്യം കേസ് സ്റ്റാക്കണം തന്നെ വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മള് നമുക്ക് എന്താ പറയാ കേജിൽ ഇടാന് തോന്നില്ല മനസ്സ് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇതുവരെ അതിനെ കേജിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല പാത്തു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഓടിച്ചാടിട്ട് കളിക്കല് മാത്രം പാത്തു ഇഷ്ടമുള്ള അടുത്ത് പോയിട്ട് കിടക്കും പാത്തു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാ ഫുൾ ഫ്രീഡം ആണ് പാത്തുവിന് അപ്പോ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ എല്ലാവരും ഈ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഗൈസ